കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമരകം കുമരകത്തെ കണ്ണാടിച്ചാൽ വയലോരം എന്ന ഷാപ്പാണ് ചമ്മി പോയി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇന്ന് ഈ പുള്ളിക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ പുള്ളി സ്ഥിരം ഇതിൽ തന്നെ കുടിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നല്ല എന്താ പറയുക കുപ്പിയിലുണ്ട് കുടത്തിലൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ കള്ളുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി ഇതിലെ കുടിക്കുകയുള്ളൂ ഉഗ്ര പടമാണ് നമ്മൾ എൻഡർസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു പടമാണ് നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ വയലോരം ഇടിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു കറിയാണ് വയലോരം ഇടിച്ചു കൂട്ട് നമ്മൾ ഇടിച്ചു കൂട്ടും അടിപൊളി സാധനം കഴിച്ചു നോക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല വയലോരത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് വയലോരം ടൊഡി ഷോപ്പിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് ഇടിച്ചു കൂട്ട് അപ്പൊ ഇടിച്ചു കൂട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് റെഡി ആക്കാം റെഡി ആക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇടിച്ചു കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഐറ്റം കണ്ടാ ആഹാ നമസ്കാരം സേഫ് കാർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഷാപ്പിൽ രുചിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രാജേഷ് പണാവള്ളി അപ്പോൾ എന്തായാലും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമരകം കുമരകത്തെ കണ്ണാടിച്ചാൽ വയലോരം എന്ന ഷാപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കണ്ടില്ലേ ഊണ് ആ കുമരകം കരിമീൻ കുമരകം കരിമീൻ കല്ലുമേക്ക മീൻകറി ഇവിടെ തന്നെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉരുളിയിൽ അസലൊരു മീൻകറിയുടെ പടം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പടം പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഭക്ഷണം ഗംഭീരാണ് പടം മോശമല്ല ഗംഭീര പടമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ റോഡാണ് റോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പിന്നെ നല്ല പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഇച്ചിരി മുന്തിരിക്കള്ളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് നോക്കിയെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിശാലമായ പാടം കാണാൻ നല്ല പച്ചപ്പാടം പച്ചപ്പനന്ദത്തെ പുന്നാരപ്പൂമുത്തെ പുന്നെല്ലിൻ ബാക്കി അറിയാലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഷാപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഏ ചമ്മി പോയി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇന്ന് ഈ പുള്ളിക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ പുള്ളി സ്ഥിരം ഇതിൽ തന്നെ കുടിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നല്ല എന്താ പറയുക കുപ്പിയിലുണ്ട് കുടത്തിലൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ കള്ളുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി ഇതിലെ കുടിക്കുകയുള്ളൂ ഉഗ്ര പടമാണ് നമ്മൾ എൻഡർസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു പടമാണ് നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ ഒരു വിളി കുടിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോകില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അകത്തോട്ട് എല്ലാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വയലോരി ഷാപ്പിൻ്റെ ഉൾവശം കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു റൂമുണ്ട് വയലോരൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു മുറിയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഹട്ടുകളൊന്നും പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ വയലോരത്തിലെ ഹട്ടില് ആണ് ഇത് പിന്നെ ഇതായി തോന്നിക്കേ ആഹാ നമുക്ക് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഓക്കെ ടേബിൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതുവഴി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പാടമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ഹട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് പേർക്ക് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം
എറിഞ്ഞോ മേലെ മാനത്ത് ആയിരഷാപ്പുകൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെത്തിയ കള്ള എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കണത് ഏ ശരിക്കും ഞാൻ ഞാനല്ലടാവ് ചെത്ത ഇവിടെ ശരിക്കും മയലോടത്ത് ചെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ചെത്തി നടക്കണം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ജയമോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ഒന്ന് കയറി ചെത്തിക്കോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വാന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങ് വന്നേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവർ വിശ്വസിക്കുകയല്ലേ ഇങ്ങ് വന്നേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ജയമോൻ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഷാപ്പിലെ ചെത്താണ് തൊഴിൽ എത്ര നാളായിട്ട് പത്തിരുപത് വർഷമായി ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ചെത്തി അടക്കെ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെത്താൻ ചെത്താന്ന് പറഞ്ഞു അടക്കല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ചെത്തി തന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഞാനൊരു സിനിമയിൽ ചെത്തുകാരനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർജാര ഒരു കല്ല് വെച്ചെന്നുള്ള അതിൽ ചെത്തുകാരനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആ തെങ്ങിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറാൻ വിട്ട പാട് കുറച്ച് കയറേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു ഭയങ്കര കോമഡിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം പിന്നീട് അത് അപ്പം എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം നല്ല റിസ്ക് ഉള്ളൊരു പണിയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന നമ്മളിവിടെ ഫുഡൊക്കെ അടിപൊളി ഫുഡ് ചേട്ടനെ വിളിക്കാം അത് തന്നെ ഒരു വിളി പുറത്തപ്പുറം നിൽക്കണ എന്റെ വിളി ആയോന്ന് ചോദിച്ച നിൽക്കാം റേച്ചേട്ടൻ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം സുഖം വയലോരം എത്ര നാളായി വയലോരം ഇരുപത് വർഷമായതാണ് അയ്യോ ഞാനടുത്ത് എന്താ മുഴക്കോ ഞാൻ കൊടത്തിനകത്ത് സംസാരിച്ചു പുതിയ ഷാപ്പാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ആ ഷാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പണിതാണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ഇതിന് ഒരുപാട് പേര് പെട്ടെന്ന് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം റോഡിന്റെ സൈഡ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റും അല്ലേ പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ആണല്ലേ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ളതിനാ പറഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ കൈക്കുഞ്ഞായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കൈക്കുഞ്ഞ് എല്ലാരും നമുക്ക് ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമാണ് കാരണം നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിലല്ലേ ഒരു സൈലന്റ് ആണ് ബസ്സൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സൈലന്റ് ആയ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്ന് സുഖമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോകാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി മധുരക്കള്ള കുടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഷാപ്പുണ്ട് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഹട്ടിലിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തലക്കറിയുണ്ട് ആ പിന്നെ വയലോരം ഇടിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു കറിയാണ് വയലോരം ഇടിച്ചു കൂട്ട് നമ്മൾ ഇടിച്ചു കൂട്ടു അടിപൊളി സാധനമോ കഴിച്ചു നോക്കോ ആണോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വയലോരത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് വയലോരം ടൊഡി ഷോപ്പിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് ഇടിച്ചു കൂട്ട് അപ്പൊ ഇടിച്ചു കൂട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് റെഡി ആക്കാം കറികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ആ കരിമീനുണ്ട് കരിമീനുണ്ട് അരി വരാല് മഞ്ഞപ്പൂരി കൂന്തൽ ചെമ്മീന് കല്ലുമേക്കായ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ നല്ല സ്ഫുടതയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇടിച്ചു കൂട്ട് ഒന്ന് കാണാം വാ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് വയലോരം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് ഇടിച്ചു കൂട്ട് അപ്പൊ ഇടിച്ചു കൂട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് ഷീലാമ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഷീലാമ കൂടാതെ ഷാജി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാചകക്കാരുണ്ട് സൈനി ആ ബാക്കി പേര് മറന്നു പോയോ ഞാൻ വേണേൽ ചോദിച്ചിട്ട് വരാം ചിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോലും ഇങ്ങോട്ട് വാ ഫ്രെയിം ഔട്ട് ആയി പോവും ഇങ്ങോട്ട് വാ അപ്പൊ നമ്മള് ഇടിച്ചു കൂട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഒരുപാട് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് മീൻ ചാറ് അതുപോലെ തന്നെ കല്ലുമേക്ക ബീഫ് ചെമ്മീൻ പിന്നെ കൂന്തലല്ലേ കൂന്തൽ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നാൽ തുടങ്ങാം നമുക്ക് റെഡി റെഡി അപ്പൊ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എണ്ണ ഒഴിക്കണം നല്ല നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഇച്ചിരി കുറച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പെട്ടപ്പെട്ടാന്ന് പൊട്ടും നല്ലപോലെ പാൻ ചൂടായിരിക്കണം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി കടുകുമായിട്ടൊന്ന് മാറി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരം നടത്തുന്ന ആളാ ആ കടുകിട്ടു കടുക് ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കണം കരിവേപ്പിലയാണ് അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ ഇടിച്ചു കൂട്ടാണ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സവാള പച്ചമുളക് അതെല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു മഞ്ഞപ്പൊടി അല്ലേ ഉപ്പ
സവാളയൊക്കെ കളർ മാറി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് സവാളയും മുളകും എല്ലാം കൂടെ പച്ചമുളകൊക്കെ നീളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇടുന്നുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കപ്പ കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മതിയോ അതോ ആ എന്നാൽ പിടിക്കും അപ്പം എന്തായാലും ഇത് ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ സവാള കപ്പ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ എന്താ ഒഴിക്കണ്ടേ മീൻ്റെ ഗ്രേവി മീൻ്റെ ഗ്രേവി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒഴിക്കട്ടെ പറഞ്ഞാൽ മതി മതിയാ മതി മീൻ്റെ ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു മീൻ്റെ ഗ്രേവി ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതെന്താണ് താറാവിൻ്റെ താറാവിൻ്റെ ഗ്രേവി കൊണ്ടൊരു ബീഫിൻ്റെ ആ ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവി ഇപ്പം മീൻ ചാറാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചത് മീൻ്റെ ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് ബീഫിൻ്റെ ആ ദ ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവി മതിയോ മതി ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവി ഇപ്പം മീൻ്റെ ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെന്താ കല്ലും മേക്ക കിട്ടോട്ടെ ഫുള്ള് കല്ലും മേക്ക ഇനി ബീഫല്ലേ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചത് ബീഫ് ഇട്ടോട്ടെ മൊത്തം ബീഫ് ഇത് ചെമ്മീനാണ് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് കൂന്തല് റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കല്ലുമേക്കായിട്ടു ബീഫ് ഇട്ടു ചെമ്മീൻ റോസ് ഇട്ടു കൂന്തലിട്ടു അതുപോലെ ബീഫിൻ്റെയും മീൻ്റെയും ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൽ ഇളക്കി റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാനുണ്ടോ താറാവിൻ്റെ ഗ്രേവി കൂടെ വേണം ഒഴിക്കണോ ഇപ്പോൾ പറയണേ ശരി ചേച്ചി മതിയോ ഓക്കെ ഗരം മസാല നോക്കിക്കേ മതിയോ കറക്റ്റ് ആണ് എടുക്കണത് മതിയോ ഉണ്ടോ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ആഹാ മസാല കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്തിരി ഒഴിക്കണം അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ മതിയേ മതിയോ കുറച്ചുകൂടി വേണോ ആ ഓക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കരിവേപ്പില കുറച്ചിടാം മതിയോ മതിയോ കരിവേപ്പില ഇട്ടു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇടിച്ചു കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഐറ്റം കണ്ടാ ആഹാ അപ്പോൾ വയലോരത്ത് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റീച്ചാട്ട് നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ മാനേജറാണ് റീച്ചാട്ട് റീച്ചാട്ട് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് ഇതിപ്പോൾ അത് പള്ളത്തി പള്ളത്തി വറുത്തത് ഇത് പൊടി വറ പൊടി വറ ബീഫ് ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ഇത് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് പൊറോട്ട അപ്പം കപ്പ കൂന്തൽ പിന്നെ നമ്മളെ താറാവ് കുമരകം താറാവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞണ്ട് ഞണ്ട് റോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വറ്റക്കറി മീൻ വറ്റക്കറി നല്ല മുളകിട്ട വറ്റക്കറി അതുപോലെ തന്നെ വറ്റയുടെ തല അല്ലേ വറ്റ തല കല്ലുമേക്ക പോർക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കായിട്ട് റെഡിയാക്കിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് വയലോരത്ത് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് എന്താണ് ഇടിച്ചുകൂട്ട് ഇടിച്ചുകൂട്ട് അങ്ങനെ പറ വയലോരം ഇടിച്ചുകൂട്ട് വയലോരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിച്ചുകൂട്ട് കഴിക്കാതെ ആരും പോകാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചു കൂട്ടിക്കളയും അപ്പോൾ എന്തായാലും ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഏ ഷാപ്പിൽ രുചിയിലൂടെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ചോറ് തുടങ്ങാം ഇച്ചിരി ചോറ് തുടങ്ങാം അല്ലേ ചോറ് കഴിക്കാം ആ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഐറ്റവും നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടിച്ചുകൂട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇടിച്ചുകൂട്ട് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ചേച്ചി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് കഴിക്കണേ മോനെ കഴിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു ഇടിച്ചുകൂട്ട് ചോറ് ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും പൊറോട്ട എന്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിട്
തന്നെ കഴിക്കാം കാരണം കപ്പ കപ്പയൊക്കെ ചേർന്നുണ്ട് കപ്പ അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് അഞ്ചാറ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഈ ആയുർവേദ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇടിച്ചുകൂട്ട് എല്ലാ ഗുണവും എല്ലാ ഗുണവും ഉണ്ട് എല്ലാ സാധനവും ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇടിച്ചുകൂട്ട് ആഹാ ഓ എരിവും എല്ലാം കൊണ്ടല്ലേ ഗംഭീരായിട്ടുണ്ടാ ഇടിച്ചുകൂട്ട് ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ലേശം കഴിക്കണോ ഇടിച്ചുകൂട്ട് ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇടിച്ചുകൂട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ കപ്പയോ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല കാരണം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ചേച്ചിയുടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു രക്ഷയില്ല ഗംഭീര സംഭവമാണ് കുമരകത്ത് നമ്മുടെ താറാവിനെ കുറിച്ച് ഗംഭീര അഭിപ്രായം കേട്ടത് താറാവ് ഇവിടുത്തെ നാടൻ താറാവില്ലേ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോണ ഐറ്റം ഏതൊക്കെയാണ് ഏട്ടാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമീന് വരാല് മഞ്ഞക്കൂരി കാരി കരിമീൻ വരാല് മഞ്ഞക്കൂരി കാരി ഇതൊക്കെ ഗംഭീരായിട്ട് എടുത്ത് ആ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാം റെഡിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളതെല്ലാം ഇതിപ്പോൾ വേറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുകളൊക്കെയാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റെ അമ്മ പോളി ഒരു രക്ഷ ഇല്ല ഏട്ടാ ഇടിച്ചു കൂട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഇടിച്ചു കൂട്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഔഷധ കഞ്ഞി എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീരായിട്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസുകളും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ താറാവ് എല്ലാം തലക്കറി എല്ലാം ഗംഭീര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വയലോരം നിങ്ങൾ കോട്ടയം കുമരക റൂട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വയലോരത്ത് വരിക ഫാമിലിയായിട്ട് വരിക ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് റേച്ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഭയങ്കര എന്താ ഇടപെടിയിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഏട്ടാ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാല്ലോ റേച്ചേട്ടാ ഗംഭീര ഫുഡാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡോടെ വൈൻഡപ്പിയാണ് മറ്റു ഷാപ്പിലെ രുചികരമായ വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം സ്നേഹപൂർവ്വം രാജേഷ് പാണാവള്ളി ബൈ ഒരു ബൈ കൊടുത്തേ ഹായ് ഓക്കെ